。白琴，你果然在这儿上班、啊。你你你你你是谁啊？把你哥欠的赌债还了。赌债，赌债。我去！好啊！你们居然在酒里跟我瞎喝官司，你们可真卑鄙啊！你要滚！我绝对饶不了你们！什么？这我中了合欢散，控制不住，但是我会负责。中了安全了，我会派人来接你。这个是信物，千万别弄丢了。玉清，你怎么还没走啊？看到工牌了吗？玉清，晚上主管请吃饭，听说有阔少，你去不去？大少奶奶，我们来接您回家。大少奶奶，我们来接您回家。您认错人了吧？您戴的这条项链是我家大少爷所留，林家的祖传之物。哪个林家？在京市，敢自称林家的只有一个。我是林氏集团管家侯军，我家大少爷是林氏集团继承人。林骄阳，林骄阳，你是说那个京市第一家族的商业天才林骄阳？正是。你的意思是他要娶我，这是真的吗？林氏一言九鼎，何况这种大事？那那林骄阳他为什么要娶我呀？因为您戴着的项链。至于具体原因，大少爷并未透露。可是这项链明明是……大少奶奶，您说什么？没什么，那个，我叫赵冰冰，你确定你们家大少爷没搞错对象？大少爷，少奶奶说他叫赵冰冰，是，没错了，大少奶奶，就请您跟我们走吧。好。
你好，我是来面试的，这是我的简历。专科生也来求职，不知道林氏集团招人都是研究生起步吗？哦，我很能吃苦的，我什么都能干，我求求你了，给我一次机会吧。你走吧。哎，大公司就是大公司，要求又高，规矩又多，我一定要想办法。来提升自己。这人怎么看着这么眼熟白月星，哎，八号卡座。好的。子君，你你怎么在这儿？他他是谁啊？我是他女朋友啊。他是你女朋友？那我是谁啊？月月心，你怎么在这儿啊？别打岔，他到底是谁啊？你不是说你单身吗？今天要不过我和李的解释，我跟你没完。你们在一起多久了？一年多了。他到底是谁？魏子娟。他，他，他，我乡下一表妹。表妹，表妹呀、啊嗯，看你表妹这穿着打扮，一股穷酸样。一副小丑的模样出来吓人干什么？我还真是个小丑。宝贝，你你在这等我一下，我看看我表妹怎么回事啊！我告诉她以后别出现在我面前，看着就烦。雨晴，别碰我。雨晴，其实我早就想跟你复婚了，但是你舍不得我这个雪吗？你话不能这么说呀！你不也是看中了我这人又？魏子君。真无耻，白月清，你只是一个社会底层，还有一个贪婪的妈、残疾的爸，只知道赌博的哥，你跟我不是一个世界的人。这些钱你拿着，就当是给你的补偿。是你辛辛苦苦从那个女人那里骗来的吧？你装什么清高？我就不相信你的钱就是清白的。白月清靠双手挣钱，比你靠骗感情来的干净多了。你懂什么？想做人上人，就得不择手段。像你这样，一辈子穷鬼。而我。马上就是社会精英，高不可攀。而你，回乡下找个穷光蛋，我下班了。喂，妈，快回来，家里出事了。哎呀，回来了！怎么了呀？你哥打牌又输钱了。天黑之前拿不到钱赎人，又砍他的手。他那手砍了也挺好的，我们还省心了呢。我身上只有这几百块钱了，这点钱怎么够啊？他输了多少嘛？三千。这个混蛋又输这么多钱，天天输，赢一次也好啊。反正我身上就这么多了，你爱要不要不要算了。就这么一点了。有这么点不错了，我一个人又要上学，又要打工赚钱养全家，您还想怎么样嘛？退学呀，才有时间赚钱呢。反正你学了什么专科也是浪费钱，还不如别学了，多打几份工才有钱呢。妈，要不是我高中三年期间您逼着我打工赚钱给爸治病，我耽误了学习，我怎么可能只上一个专科？女孩子学习这么多干什么？迟早是要嫁人的。哎，要么你现在找个人嫁了。送些彩礼回来也好，赎你哥呀。我们家里也宽裕一些啊。啊
我跟您说不了那么多。你看看，我多说那两句，就这么大的脾气，真是个白眼狼啊！少说两句吧，要不是当年故意把孩子抱走，月薪都是大小姐了，用得着这么苦吗？你给我闭嘴！这事啊，你最好给我烂在肚子里。我也是想为我们女儿过上豪门生活，我有什么错吗？月清，月清，听说赵冰冰回来看她爸妈了，你不知道啊，她现在有多风光。听说啊，她嫁出豪门了，请大家吃饭，你赶紧准备准备，跟我一起走，说不定呢、啊，你将来啊也有机会。我不去，这事可由不得你，赶紧的。说了不去。冰冰，打小我就说过。聪明、漂亮，长大后一定会有出息的，这不是理念啦？可别忘了拉我们这些邻居一把。对对对，俗话说得好，远亲不如近邻。我们可是看着你长大的，你小时候可乖了，我可是经常给糖给你吃啦。拉邻居吧，倒是不可以。不过我们家冰冰啊，是要嫁到豪门的，嫁<笑>的身份啊，可尊贵了，不能有亲戚。免得被别人家说闲话。大姐放心，在外面遇到，保证装作不认识，不给冰冰添麻烦。冰冰啊，我家老大也不小了，你看能不能安排个工作，不要太多，随便给个部门经理，一个月工资两三万就够了。还有我，还有我。哟，你俩空着手来吃饭啊？一点礼数都不懂，活该一辈子受穷。嗯、谁说我们空着手来了？红包少不了你的，红包就算了，冰冰嫁入了豪门，还差你那点钱。哼，一会儿呀，多吃点，毕竟这是高档酒店，你这一辈子呀，都未必能进来吃一顿。还是啊，冰冰有出息，不知道嫁给哪家豪门大少啊？当然是金氏最顶级的林氏集团，林家大少爷，林骄阳咯。林骄阳，天哪，居然是他呀！你什么时候认识林家大少爷了？你什么时候认识林家大少爷了？真命天子要来，挡都挡不住，这是我的福分。你没那运气，只配天天跑兼职，找个男人还得靠你养。你说你，图什么呀？哎呦，冰冰，你呀、啊，现在是大富大贵了。月清呢，和你一起长大，情同姐妹。你帮月清介绍一下，介绍一个豪门大少。<笑>我可不敢，人家眼光高着呢，只喜欢吃软饭的小白脸儿。<笑>你是说子君呢、啊？他不行，要钱没钱，要地位没有地位。哎呀，我们家月清的幸福啊，还是靠你。你看没问题吧？妈，你瞎说什么呀？你注意一下场合。啊。我说错了吗？子君怎么能跟富家大少比呢？行了，妈，有什么事儿咱们回家再说。买家的，今天冰冰大喜的日子，你家那点破事儿就别拿出来扫兴了，也不嫌丢人。哎呀，你看我这张破嘴，别介意啊。冰冰，你呀、啊、比我们家月清强，能不能？好了，我可是要嫁入豪门做阔太太的。豪门的事儿，岂是你们这些小老百姓能够触碰的？月清一个专科生，什么都不懂，脾气还臭，就算我帮忙，他也什么都不会做呀。就是啊，就算了。我们家月清呢、啊，确实没有那个本事，但是论我们家月清的相貌啊，找一个豪门大少不难吧？想嫁入豪门？是是是，是什么事啊？他就算有命攀上高枝儿。也没命享受呀，何必呢？他就算有命攀上高枝儿，也没命享受呀，何必呢？有些人呀，就是认不清自己。白家的，这么多年了，你一直不服我，现在服了？服？我怎么不服你呢？你看你把冰冰教育的。别说我，整个金氏啊都无人能比。只要你们家冰冰呢，帮我们家一把，我呀就更服你啦。不是谁都有阔太太命，你家月清就是不行，怎么能和冰冰相比呢？
就是你家月清没了命，还想做豪门梦啊？还想人家拉一把，真是占便宜没够。我们家月清怎么了？要身材有身材，要相貌有相貌，比不了冰冰，比不了你们家那几个歪瓜裂枣。月清啊，现在我是豪门大少奶奶，有享不尽的荣华富贵，而你每天都得为生存奔波，你有何感想啊？冰冰，你不要在这阴阳怪气了。你对豪门感兴趣，但是我是真的不稀罕。你不是不想，而是不配。就算泼天的富贵摆在你面前，你也不懂珍惜，活该一辈子被人踩在脚下。我凭自己的双手赚钱，挺踏实的。虽然我不知道林家大少爷为什么会看上你，但是我依然祝福你们。谢谢。但是现在啊，我们俩是两个不同世界的人了。希望以后你不要出现在我的面前，否则后果自负。妈，我们走，走什么走啊？饭还没有吃呢。哎呀，白月清，想不到吧？一条项链，本该属于你的泼天富贵，现在我的了。你疯了吗？干嘛有便宜不占呢？看看人家赵冰冰，现在都分上枝头变凤凰了。再看看你，真是气死我了！我怎么了？我不挺好的吗？我让您吃苦受穷了吗？你真是死脑筋！攀上赵冰冰这层关系啊，才有机会接触到豪门，到时候你也可以飞上高枝变凤凰。妈，你说够了没有啊？我说的有什么错？明明有捷径，为什么不走？论身材，论姿势，你哪一点呢、啊？都比那个赵冰冰强。你啊，现在和赵冰冰搞好关系，趁机啊，林骄阳，把林骄阳挖过来，到时候一切不都是咱白家的了吗？妈，你疯了吧？你怎么能说出这种话？赵冰冰算什么东西呀、啊？论姿势，林骄阳要是看见你啊，肯定动心。实在不行。就做他的情人，豪门呐、啊，不都流行这个调调？行了，妈，我不跟你说了，不可能。哎哎哎，子君来了，快进来，快进来。好，你来干什么？呃，月心，我这是来道歉的呀。死了那条心吧，我不可能原谅你的，赶紧滚。哎，月心，你别这样啊！这段时间我都想清楚了，我这辈子不可能失去你啊。请你立刻，现在马上从我家滚出去！月心，你怎么这么说话了？哎，子欣，啊，子欣，你来就来了，还带什么礼物呢？伯母啊，这些礼物啊都是送给我，不收钱的。子欣呐，你发财了！运气好，买彩票中了点钱，婚房我都买好了。这不，赶紧过来求婚。阿姨，只要你同意，彩礼一百万。一百万。子君呢？只要你有诚意，这事我同意。不过这房子要写到月清的名下，再加一辆车，这个车子呢要落户到大舅哥的名下，没问题吧？好。妈，我不同意。这事由不得你做主。子君呐，哪天呐，两家大人坐来聊聊这婚事怎么定下来？没问题啊。哎，那我现在去准备一下。<笑>你赶紧从我家滚出去！白月清。应该滚出去！是你抱着这么好的男人你不嫁，你还要嫁给谁呀、啊？他不走是吧？那我走了。阿姨，他一个人出去太危险了，赶紧过去看。还是你呀，懂事，不像他呀，就是一个白眼狼。赵冰冰啊，你交代的事情啊，已经办好了。白月清非我不嫁，他妈妈也已经同意了，答应我的事儿。别忘了，月清，月清，月清，救我！跑！救我！跑！哥，妈说你被扣了，等着拿钱赎人呢。这到底怎么回事啊？我的事你别管。道哥，道哥，你冷静。哎，这个是我妹妹，她有钱，你管她要。月清。你帮帮哥吧，要不然哥这回真的死定了。今天我收不到账，你俩都得躺下。月清，月清，你给钱呀、啊
哥，我没钱了，我今天就几百块钱，我刚给咱妈了。你怎么可能没钱呀、啊？我不管，你必须把钱拿出来，要不然我真的死定了。我真没钱了，有我还能不给你吗？你真的忍心看着哥去死吗？让咱白家断了香火，你就开心了？都这时候了，我有钱还能不给你啊？你的钱都花到哪儿去了？你还好意思说？我一天打两份工，从早忙到晚，挣的钱全都给家里了。你呢，一分钱不给家里挣，你还找我要钱还赌债？我这哪还有余钱呀、啊？你就不能多打一份工吗？这样咱们家不就多一份收入？你怎么不赚钱啊？你怎么不去赚钱呀、啊？我去了，只是没赚到而已。再说了，等我手气好的时候，我连本带息一块还你。我是你亲哥，你还不相信我呀？你赶快把钱拿出来吧！现在咱过了这关再说呀。你那是去赚钱吗？你那是去送钱。胡说八道！赌场上有输就有赢，现在输的越多，将来挣的就越多。李亮，都给我闭嘴！我只问一句：李亮谁给钱？他他他给钱。你怎么能这样？你还有一脸做哥哥的样子吗？我是你亲哥哥，你这钱不留给我用，留给谁？难道你要存着，将来带去婆家吗？快点拿出来，不然我俩都得死。我我我真没钱了，没完了是吧？那我就让你们长点见识，兄弟们，那个家伙，别，刀哥，别别动手，要么拿钱，要么拿命，选吧，拿钱，拿拿钱，这样，我拿他给你们抵数、哎。哥，你怎么能这样？你还是我亲哥吗？哈哈，也不是不行，但不够。怎怎么不够？利息不算了。利息不算了，怎么不算？我就欠你十万而已。我妹妹长那么漂亮，就算嫁人，三十万彩礼也有了。我还倒给你二十万呢。你借了十万，按照道上规矩，九出十三归，十天收三十万，不过分吧？加上本金四十万，你拿它抵数，还差十万。十天哪有那么多利息？我说有就有，至于剩余十万，欢迎你继续拖欠。兄弟们，抓人！白湘勇，看来你妹妹不同意，我只有动你了哦。别，涛哥，我我来处理，你别跑！你放开我，哪有你这样做哥哥的？你跑了我怎么办？你想害死你自己的亲妹妹吗？我没得选，你帮帮我！等我发达了，我一定不会忘记你的。你要不答应，我俩都得死，与其都得死，不如活一个。你也不想咱白家断了后呀？大哥，求求你了，哥哥，你跪下了。他他跟你走，饶了我吧。不用，让他多活几天，离婚离了不就可以收他的房子了吗？放开我！好，不用追。我知道你家在哪儿，敢跑就找你爸妈聊聊。你不想我把你爸妈弄到哥样子的地方去吧？好，我可以跟你们走，但是如果你们敢动我爸妈一下，我做鬼也不会放过你们的。放心，我们只求财，请吧。等一下，小子，你想英雄救美？刀哥是吧？我是林家管家侯军，给你十万块钱，啊，这事儿就此结过。林少和百家，这不是你该打听的。要么拿钱走人，要么承受林家的怒火，你选。行，林家牌面大，这个面子我给。晚点儿，会有人送钱上门。借条呢？走，兄弟们。蠢货，还想要钱？啊、哎，你没事吧？他们怎么走了？当然是答应给钱了，五十万，我等会儿还得把钱给他送过去。怎么会这么多？不是说十万吗？为了你的安全，别说是五十万，就算是五百万也值得。谁让我答应？一码归一码，这个钱我会想办法还你的。还钱好啊，白得五十万。等完成赵冰冰的要求，拿到赏金。就可以去死了。哎呦，哎亲，你怎么拎着个行李箱就过来了？这是要准备住店里啊？<笑>不会是被家里赶出来了吧
。啊，我那个我租的房子合约到期了，我就想着说先住两天杂货间。不过你们放心啊，我我会尽快找到房子搬出去的。<笑>大家都安静，我要宣布一件重要的事情。店长，什么事那么严肃啊？都听好了，咱们换老板了。新老板的身份贵不可言，马上就要过来视察。都打起精神，好好表现，明白了吗？明白。店长，这新老板什么来头啊？我可从没见店长这么紧张过。听说新老板是一位豪门阔太太。新老板进来了。这位就是我们的新老板赵总，大家欢迎。哎、赵总好。赵冰冰。赵彬彬你就是我们的新老板？放肆！林家大少奶奶的名字啊，也是你随便叫的？林家大少奶奶？哪个林家？当然是金氏所有人仰望最顶级的家族——林家。林家大少爷是林骄阳，就是那个又帅又富可敌国的林骄阳。正是。那赵总，您的命也太好了，那是骄阳宠爱我，你们羡慕不来的。所有人听着。今天开始，这家休闲吧归大少奶奶所有，她的话必须执行。若有人敢惹大少奶奶不高兴，我定不轻饶。是是是，是,是。白玉清，临时工。啊，那从今天开始呢，你就负责打扫厕所。要是你干好了，我可以考虑给你转正。赵冰冰，你开什么玩笑？我的工作是我赵冰冰，林骄阳的未婚妻，身份尊贵，用得着跟你开玩笑吗？你敢反对大少奶奶的命令？白青，还不赶紧给赵总道歉呢？我，哎呀，我们两个从小一起长大的，他什么身份我不比你们清楚啊。行了，白月清，要么给你整破箱子，赶紧给我滚。要么就给我乖乖打扫厕所。哎，白月清，一百块钱都没有，你拿什么勇气走呀？我劝你啊，还是乖乖的留下来打扫厕所吧，一定要打扫干净，最好啊，连马桶里的水。都干净到你能喝下去，赵冰冰，你太过分了！白月清，你你怎么跟赵总说话的？就是，哪怕是打扫厕所，现在也排着队求上门呢。你们大少奶奶吩咐的事儿，你也敢违抗？赶紧去打扫吧，下班前就要做完哦。白月清，就凭你的学历，赵总让你打扫厕所已经是抬举你了。快点去吧，擦不干净的地方就把衣服脱下来擦。我可是会去监督你的。赶紧去呀、啊！赶紧去呀、啊！嗯嗯嗯。喂，大帅快到了，来不测一下。少爷，您怎么来了？他说过一家不入流的休闲吧做什么？少奶奶可能是想练练手，想着将来好帮你。林家大少爷到，江阳，你来啦！怎么跑出来工作了？人家想做出点成绩，好能配得上你。就算你一无所有，你也是未来林家的少奶奶。江阳，你对我真好，对少林少奶奶感情真好，真让人羡慕。<笑>就是就是，<笑>怎么看你有点不开心啊？谁让你生气了？一个临时工，不好好工作。我给他调岗，他还不服气。一个临时工而已，不行就把他开了，没有必要置气。咱们回家。好，我都听你的。赵总大人不计小人过，我们可没那么好说话。跪下，给大家道歉。就是，就你还敢自称和林少奶奶一起长大，我都不敢吹这么大的牛。你你你真是太不要脸了你！白月清，除了厕所，你还要负责大堂。送食、包厢的卫生，要是有一点规矩，你就给他写干净。
你们在干什么？逍遥，怎么了？你叫什么名字？他就是那个临时工，把我气得够呛，看见他就烦。逍遥，没事的，咱们回家吧。我们是不是在哪儿见过？他喜欢兼职，到处乱串，说不定在某个场合故意在大少爷面前晃过。现在的年轻小姑娘，见到有权势的就容易起歪心思。就是就是，林少。刚才他还嫉妒赵总成为您的未婚妻，还顶嘴。刚才呀、啊，赵总受了不少委屈，您可要替赵总撑腰啊！我没事的，只要佳佳心里有我，我受再多委屈都没关系的。赵冰冰，我好像从来没有认识过。站住！林少。您是要给你的未婚妻出头吗？反正我现在一无所有了，随便你。把箱子拿出来。雨萌，逍遥，你干嘛、啊？拿出来。你见过这条项链吗？你见过这条项链吗？逍遥，我刚才带着呢，当然见过了。我问你，你有没有见过这条项链？我劝你最好好好说话，要是惹怒了逍遥，临时工都别想干了。我当然，当然没见过了。哎，林少，她是我未婚妻，就算要戴项链，也是我给她买的。我俩都是穷人，怎么可能见过这么贵重的项链呢？你是不是搞错？我问你了吗？别插嘴，你刚刚想说什么？这条项链恐怕背后牵扯天大的麻烦，不想惹祸的话闭嘴。你怎么死都不知道，你故事怎么了？说，有没有见过这条项链？快告诉我！别再逼我了，我不想再回忆那些事情。放肆！大少爷问你什么答什么，少故弄玄虚。胡管家，吓着他。哎，林少爷，千万别误会啊！我肯定，他没有见过这条项链，他这是起了贪念。女孩子嘛，第一次见到这么贵重的项链，肯定难免忍不了诱惑。你大人有大量，我让你说话了吗？滚开！逍遥，这位先生说的对，月清跟我从小一起长大，街坊邻居都知道他爱慕虚荣，爱贪小便宜，他说的话一个字都不能信。咱们还是回家吧，逍遥。你到底有没有见过这条项链？逍遥，其实我有一件很……你先别说话。你先说，我当然见过，我当然见过。告诉我，在哪儿见的？当然是。你是不是想说项链是你的？逍遥，上次我带着项链回家的时候，他就说项链是他的，还说还说是他在地摊上买的。地摊上会有这种项链？我我没说过。你又在撒谎。要不然，我们叫当时的街坊邻居来对质啊！乔阳，你说这么名贵的项链，怎么可能是地摊货呢？乔阳，我们不理他了，我们回家好不好？周五晚上，你在哪儿？林林林少，月清是我女朋友，晚上当然跟我在一起了。你确定？那天晚上我们吵了一架，我回娘家了。谁能证明、啊？我能证明。你又是谁？我是他的妈妈。这个白眼狼啊，昨天晚上跟我大吵一顿，今天呢、啊、就带着行李啊出去了。林少，你大人又大量，别跟他一般见识。没事了
，咱们回家。你刚才对人家好凶，下次不会了。再有下次，我可不依你了。好好的，干嘛要问他这个呀？走吧。你出来，我有话问你。魏子君，你刚刚胡说什么呀？那天晚上我明明就没有跟你在一起。醒点声，我这是在救你啊！救我？你只会害我。你是不是傻呀？这项链背后牵扯危险，你承认了，岂不把自己卷进去啊？你没看到林少刚才一副气人的表情吗？行了，你以后别来烦我。月清呀，你原谅我好不好？我保证，我只对你一个人好。你以后别再来烦我了，我看见你就恶心。子君，我可是照着你的意思办的。你答应给我一万块钱，什么时候给我？伯母，我这就给你。<笑>林骄阳，只要试一次，我就跑不了了。骄阳，你累了吧？喝点红酒解解乏。快喝嘛。怎么了？红酒呢？要慢慢品。骄阳，你看我，一高兴就控制不住。小杨，你快喝嘛，喝完了好陪我。这么大的别墅，人家一个人害怕。你上一次明明那么清醒，这次怎么这么热情？上次，人家那是第一次嘛。小杨，你快喝嘛，喝完陪我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好，我知道了。公司突然有点急事，我先去处理一下。你好好休息，我赶紧走。你说不定又是那个白月清在搞我，我一定要弄死你，永绝后患。嗯、呃，哪里不舒服啊？医生，我最近经常头晕、恶心，还浑身无力，也不知道怎么回事。要不给你把个脉吧。恭喜你，你怀孕了。什么？怎么可能？这是喜脉，不会错的。要不我建议你去抽血化验一下。你在哪儿？还不来上班？是不是不想干了？哦，马上来，马上来。你没事吧？哎，这可是你自己撞上来的，跟我没关系啊。到处都是摄像头，你可别讹我啊！我没，我没事，我没事，真没事啊！你没事吧？我，哎呦妈，我多少有点事儿。你你快去，那你那我先走了。哎，你谢谢。你没事吧？你怎么在这儿？你跟踪我？怎么可能是跟踪呢？我这是在担心你。哎，你怎么来医院了？跟你没关系。哎，我告诉你一个好消息啊，我成功当上了休闲吧的行政经理，以后啊，咱俩就能一起上下班了，我也能随时照顾你了。随时照顾我？你是方便随时整我吧？我怎么可能会整你？关心你还来不及呢。你别碰我，收起你的那些假把戏。月清，我知道你跟着我很没有安全感。这里是三十万，以后我赚的每一分钱也都给你。咱们找一个黄道吉日，就结婚吧。我要去工作了。哎呀，月清，你就跟我在一起吧。以后我会用时间证明。真心。这话，你在另一个女人床上的时候也说过吧
，我我跟张文只不过是逢场作戏罢了。这些天我都想明白了啊，你才是我的真爱，我这辈子只爱你一个人，我保证。你的保证对我来说一文不值，赶紧给我让开，以后别再来找我，要不然我就报警，告你骚扰。喂，别墅情绪很大，想短时间拿下。今晚给你举办个入职宴，想办法让他灌醉。后面的事儿不用教了吧？呃，我差不多吃饱了，我还有点事儿，我先回去了啊。哎，你走什么呀？你该不会是看不起我们新来的魏经理吧？今天谁敢先走？就给我滚出公司！呃，那个，感谢大家今天给我接风啊！咱们吃完下半场，我来买单，咱们今天不醉不归。月清，别担心。来，月清，这是我为你准备的女士专用果酒，喝一下应付一下就好。来，大家举杯。欢迎我们魏经理的到来，干杯！好，谢谢魏经理，谢谢。我我好像有点晕了，我好像有点晕了，不行了，我。我真的要先回去了。你这样怎么回去啊？我送你回去吧。不会闹出人命吧？我是月清男朋友，我疼他还来不及呢，能闹出什么？也对，我走了，祝你们春宵一刻值千金。谢了。白月清，没想到你有这么高的利用价值啊！你的发小为了整你，可真是不择手段呢、啊。但我为了报仇，今晚我一定好好伺候你。你在说什么？你放开我！你放开！傻，别挣扎！你注定是我。啊！我是给你混蛋！我给你脸了是吧？啊！你以为我真的喜欢你啊？哎呀，魏子君，你别动了，疯子，我一定告你！你是我的未婚妻，你家人也都同意了，你去告啊！谁管你啊？啊！今晚月色正浓，正适合谈情说爱。不是吗？啊！啊啊你放开我！啊！啊啊下次要是假的嘛，怎么这么清醒？哟，臭娘们，竟然那么不可！臭娘们！哥们儿。我说挺嗨呀，怎么情况啊？我跟我女朋友闹别扭了，见笑了，见见笑了。行吧，赶紧把人带走吧。好，谢谢。啊。什么情况？哦，没什么，一对小情侣打架，没啥。走吧，喝酒去。你放开我！等一下，停车。站住了，逍遥，你干嘛？讨厌，再求求。干什么？哎。你你你你，我和小两口闹着玩呢，这这您也管？没有，他叫我闭嘴！林少，你别听他胡说，无聊，我俩商量彩礼的事呢。他嫌少，对他嫌少，他不不高兴，他就跑出来了。然后呢，我就追出来，就碰上您了。你看这事闹，滚！
什么事儿？好事被林少撞破。什么？他要把人带走了？去哪儿了？我跟了一段，去医院了。再加五十万，你俩最有钱必须结婚，能不能办到？有钱？那一切都好办。啊。你昨天晚上对我做了什么？昨天晚上，我救了你。对不起，这里是医院。不然。谢谢谢谢。文月清，是我，这是你的检验报告，给你。怀孕了可不能喝酒啊！你是怎么做人家丈夫的？怀孕了还让他喝酒？你护士不是你。你别瞎说！我，你的血检结果这一项显示就是怀孕啊，可不能大意。怀孕了就节制一点，还有，别再惹冰冰不开心，否则我对你不客气，明白了吗？你哭什么？是不想要这个孩子吗？行，请你嫁给我。你又发什么疯啊？各位街坊邻居，给我做个见证，我是真心实意的向白月清求婚。月清，往后余生，我会用生命守护你，为你挡风遮雨。你还有脸说，最近的风雨不都是因为你才带来的吗？昨晚是喝多了，一时冲动。小伙子不错，白玉清，快嫁给他吧！小伙子，彩礼给够没？准备了一百万，不知道够不够？小伙儿有诚意，我看行。出手大方，一表人才。我家女儿也不错，要不考虑考虑？哈哈哈哈哈！嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，白玉清，你只能嫁给我。因为那天晚上在酒店杂物间跟你发生关系的人是我，你不想这件事情曝光吧？是你，当然是我。我需要跟你确认一下当晚的细节。你给我闭嘴！啊，谢谢各位街坊邻居的祝福啊！刚才月清已经答应我的求婚，恭喜啊，白月清！<笑>哎呀，月琪，你想干什么？你都是我的人了，你还害什么羞啊？那天晚上的人根本就不是你，那个人长得很高，你没有他高。月琪，你怎么就不相信我呢？给你听个东西。太扯了。那天晚上是咱俩的第一次，所以呢，我就。录个音，做个纪念，你要不要？听听卑鄙，下流，我死也不会跟你在一起。好，虽然说到时候被抓了，但是借条还在我手，五十万呢、啊，你还得起吗？要不要我找你爸妈去收账，把你哥送进去，再把你家房子收了？欺人太甚。喂，你提前合成的录音还挺管用，但是吧，白月清还不太信，得加猛药啊。不过这需要经费呀、啊。再加一百万，尽快搞定白月清，否则我另外找人。好，有钱再好不过了，我最适合这活了。哎，伯母啊，我答应给你的彩礼啊，已经打到你的卡上了。我和月清的婚事，你看什么时候给我办一下？我最爱月清了，迫不及待的想和她结婚呢。子轩，你尝一下这菜合不合你的胃口？谢谢伯母啊。哎，多吃一点，你吃了。好好。哎，你还真是阴魂不散啊！赶紧滚出去，月清，你给我滚工作坐好。怎么这样跟我女婿说话呀？妈。
我到底是不是你女儿啊？你给我闭嘴！子君愿意娶你，已经是你天大的福分了。从今天开始，你乖乖的给我待在家里，哪也不准去。走走走走走。妈，你干什么？你放我出去！子君说让你们俩尽快结婚，我觉得这很好。我才刚满二十，你就逼我结婚，有你这么做妈的吗？你知道你像赵冰冰一样吗？撞上大运，掉了金龟婿了吗？你再也找不到像子君这么好的男人了。你给我好好的待着，以后不许出这个门。你放我出去！小杨，你都回家一天了，也不跟我说一句话。是不是我哪里做的不够好啊？你说出来，我都改的。公司最近的事比较忙，可是那也要休息啊。没事，你累了的话先去休息就好。那我在这里陪你，好不好？你要回去睡吧。可是人家想等你一起嘛。听侯管家说，你今天取了一百万现金。他，我花钱，他都会告诉你的吗？刷卡不会，但是取现金有点奇怪。所以，能告诉我你是干什么用的？那一百万。我给我家里人用啊，家里，爸妈将我养大也不容易，我嫁给了你，肯定要感谢一下他们呀。小瑶，放心吧，以后我不会再乱花钱了。钱都是小事，是我说糊了。明天我陪你去拜访一下你的家人。啊，真的？那就说定了。啊，小瑶。我有点累了，要不我先去睡啦。好，那你也要早点休息哦。乖妈，林江阳说我明天要来我们家。什么？可是我们家这条件，他会不会嫌弃？而且我和你爸，你们不能出面，太丢脸了。那我们现在应该怎么办？你们这样。林家大少爷呀，财煞气出，说不定这一次啊，会给我们邻居们每一个人的一个见面礼呢。对呀，妈，你开门吧，我想通了，我愿意嫁给魏子君。真的想通了？我想通了，连赵冰冰都能嫁给有钱人，我不能输给他。想通就好，妈呀，找大师算过，过几天呢就是黄道吉日，你们呢把婚礼办了，子君呢要同意。外面好吵呀，发生什么事儿了？还不是赵冰冰呢，把她的未婚夫带回来了，那场面呢很大，我正准备啊去看热闹呢。我也想去。好啊，来。一点声音都没得，就在那边闹。看来赵冰冰真的要嫁给豪门了。这边看出来，赵家呀，这两个大致不是两个的老东西，还攀上顶级富豪了呢。真是啊，一人得道，鸡犬升天啊！爸妈，江阳，这就是我爸妈。爸爸是工程师，妈妈是老师。啊，没想到你们家还是书香门第，难怪能教育出这么好的女儿。林超，你真要娶我们女儿吗？啊，是的。难道叔叔不同意吗？哎，没有没有没有，这是我们家的荣幸。那阿姨的意思？只要冰冰喜欢就好，我们没意见。林少，难得来一趟，就留在家里吃个晚饭。我去下厨。阿姨，平时做老师应该挺忙的吧？您都亲自下厨啊？不是，我们家有保姆的。啊，对对对，我们家有保姆的。我们现在上哪里去找保姆？哎，你好，你想吃点啥？嗯
，我来一份猪脚饭。嗯，好，谢谢。赵冰冰她爸妈不应该在家里见未来女婿的吗？怎么会来这儿？我们现在有钱了，我要吃大餐，就点这里最好的。你不知道冰冰找的那两个大学教授冒充我们，活不活林娇阳的眼光？哎呀，你放心，等他顺利嫁出了豪门，咱们这一辈子都享不尽的荣华富贵。可是这样就要骗林教英一辈子，那又怎样？我警告你啊，别胡来！什么？让我们去给你当保姆做饭？再就去做啊！小杨，这帮保姆就知道变着法子偷懒，不严厉点不行。这点小事儿，没必要生这么大的气。啊，小杨，你说的对，是我失态了。喂，哪位啊？赵云斌，是我，魏子君。刚刚白雨欣从一家餐厅出来，应该是见到了你的爸妈。现在人不见了，什么？那还不赶紧去找？怎么哪儿都有你？看来不能留了。辞职？你可想清楚了，这个年头做可不好找，何况你只是个临时工。我要再继续干下去，就要被你们整死。麻烦您通知一下财务部，赶紧给我结算工资吧。等一下，咱们更换老板，我需要请示。还请示什么呀？赵冰冰知道我走了，不得开心死！哎呀，雨欣，手机关机，你去哪儿？找你找半天，急死我了！你管不着，我这是在担心你吗？不是，担心我？你是方便为了跟我妈一块监视我吧？那话不能这么说吧？我们马上就要结婚了，夫妻间不应该相互关心吗？魏子君，今天我就把话跟你说清楚了。就算那天的人是你，我也不可能跟你结婚的。你死了这条心吧。月心，何必呢？我们一起上夜班，不好吗？这样我还能随时照顾你啊。照顾我？你是为了方便整我吧？全体站好，原地不要动。发生什么事了？怎么保安突然来了？有人举报这里丢了贵重物品。现在要接受调查，这不是赵总的项链吗？谁的储物柜？白月清的。好你个白月清，这是赵总的东西，这你也敢偷？我没有。人赃并获，还敢狡辩？带走。你们这是栽赃！我没有偷东西。保安，抓到贼了吗？找到了一条项链，一个手镯。赵总，您看。这个不是我的项链啊，赵总，怎么那么像你那条？不是吧，白月清，你你居然仿了一条项链，和江阳送我的一模一样，你什么意思啊？难不成你想抢我家江阳？原来是这样，果然是个心机女。赵总，她就是没有资格嫁给林少，就仿林少送给你的那条项链佩戴。好满足内心的肮脏，做着破太太的美梦呢。我说了，我没有。你们在干什么？妈，他们诬陷我说我偷赵冰冰的东西，你快救救我！他的东西，他偷什么了？他偷了我一个几百万的手镯，还仿造了一条项链，跟江阳送我那条一模一样，心思太龌龊了。快把他抓去治安所，我要他牢底坐穿。什么？月清，你怎么能偷这么贵重的东西啊？我没偷，没有。人赃俱获，你还想狡辩啊？把他带走。哎，哎，等一下，冰冰，有事啊，咱们商量。大家都是这么多年的邻居了，对吧？
快点给冰冰道歉呢、啊！我没偷东西，我为什么要道歉、啊？你要是有了安迪，就会牵连你的哥哥，你懂吗？冰冰，算阿姨求你了，就找月清这一次行不行啊？求我，那就要有求人的态度呀！你,你说怎么会饶了月清这一次？你让他跪下来一，并且。我要你们一家连夜滚出京市。你这不是要我的老命吗？你你消消火，我这就让月清下跪赔礼，给你道歉。给你道歉，让他原谅你，不然的话，人家等着坐大牢吧。妈，你可是我亲妈呀，你为什么就是不相信我？道歉。看到了吗？这个呀，就是偷东西的下场。赵总，这是什么？是白月清、啊，只要你道歉，我可以考虑放过你。你休想！哎呀，不好意思，手滑了，你就跪着过来吧。快点去，道歉。逍遥，你怎么来了？逍遥，你怎么来了？正好路过，就来看看。你们这是在干什么？你是林家大少吧？求求你，让冰冰放了我家女儿吧！阿姨，我什么都不知道，可别乱说话呀！逍遥，是这样的，我丢了一个手镯，保安啊，在白月清的储物柜里翻到。可是让我没想到的是，他居然还仿了一条项链，和你送给我那条一模一样，心思太龌龊了。拿给我看看，还真是。难怪上次说项链是他的，果然像你说的，他口里满嘴胡话。白月清，跟我斗你还差得远呢，这下不用担心你说项链是自己的了，小杨。偷手镯也就算了，可是仿戴项链，我坚决无法接受。你是我一个人的，其他人偷偷惦记也不行。我本来准备送他去治安所，可是他赖着不走。他妈妈也让我高抬贵手，让我原谅他。我真的很为难。江昂，你说我到底该不该原谅他呀？一点小事，算了吧。传出去会说我们林家不够大气。嗯，我都听你的。其实啊，我也不想责怪月清的，毕竟大家街坊邻居一场。月清啊，这次就算了，下次可不许再仿戴项链啦，这条没收哦。谢谢谢谢，臭丫头，还不快！谢谢冰冰，高抬贵手，我没有偷东西。赵冰冰，你为什么要污蔑我偷钻？难道因为这条项链是？难道因为这条项链是？你还嘴硬，我打死！好了，你们要闹就出去闹，我这可不是菜市场。不管你信不信，我就是没偷。小杨，我有点累了，我们回家吧。好。你居然偷东西，把我的老脸都给我丢尽了！我说了，我没偷，没偷，你为什么就是不相信我呀？我到底是不是你女儿啊？从今天开始，你给我待在家里，哪也不许去。你子君还打电话来说不嫌弃你偷东西，还愿意娶你。我要尽快的办离婚事办我没有偷东西，为什么你所有人都不相信我？为什么所有人都要逼我？为什么都不给我？谁是白月清家属？哎，我我我是。病人目前没什么大碍，就是检查报告。好
。月心，你醒了。护士，我可以出院了吗？你出血太多，需要留院观察几天。你怎么这么想不开啊？可吓死我了！以后啊，千万别再做傻事了啊！与你无关，我要休息了，请你出去。少奶奶，少爷被人打了黑枪，进了精神医院，急需要输血。可少爷的血型是极为罕见的 Rh 阴性血，医院血库没有，我得再去找找，请您去医院帮忙看这个少爷。Rh 阴性血，我记得高三学校组织验过血，八月七就是这种血型。魏子君说他也在精神医院，这不正好？管家，我就是 Rh 阴性血。你快去通知江阳家人，我去医院输血。太好了，我这就去。白叶青，没想到你身上价值还不少呢。嗯、这张卡里有五十万，帮我个忙。少奶奶。救治李英少是我们的职责，我们会全力以赴的。您不用这样。你们医院有个病人叫白月清，他是 R H 阴性血。你想办法抽他的血输给焦阳，但是对外必须说是我给焦阳输血。事成之后，我会再给你五十万。少奶奶对林少情深意重，我一定成全你们。医生，我来拿化验单。旁边篮子里自己找。林娇阳，医生，林少爷住院了吗？对，枪伤。多亏了林家少奶奶也是 R H 阴性血，要不然麻烦大了。赵冰冰，他什么时候成 R H 阴性血了？不是 A 型吧？我上学的时候跟他一起体检过，不可能有错。你你说什么？哦，没事。白月琴，医生担心你有隐疾，需要出去化验一下。怎么抽那么多？医生交代的，我也不清楚。我才是爱成一件血呀！难道赵冰冰暗中捣鬼，抽了我的血给林娇阳，对外却说是他的，好博取他的感情？好啊，赵冰冰，真正撒谎成性的是你。看我怎么拆穿你！骄阳，我也醒了，感觉好些没？我昏迷了多久了？你昏迷两天了，没事就好。林少，你那血可太稀有了，要不是少奶奶正好是 R H 阴型血，这一次恐怕你凶多吉少了。少奶奶输血过后，身体很虚弱，但是还是坚持照顾你。青萍，谢谢你啊。骄阳，我是你的未婚妻，一家人说什么谢呀、啊？骄阳，我这辈子最大的幸福就是遇见了你，只要你好好的，让我干什么我都愿意。赵冰冰，你个大骗子，我今天就要揭穿你。白月你要干什么？<咳>当然是来揭穿你这个大骗子，白月清，你又想作妖了？怎么，你心虚了？说吧，又想搬弄什么是非啊？江阳对我这么好，就算你费尽心思，也别想得逞。江阳是我的，现在是，将来也是。我对你的男人不感兴趣，今天过来就只为了一件事情，就是揭穿你，根本不是 R H 阴性血。白月清，你又胡说什么呀？你又想造谣是吧？现在知道怕了。走，我们出去。江阳需要休息，他大病初愈，需要静养。你根本不是二儿子，却对外说是你
，苏雪给了他。白月心，你太过分了，又想造谣是吧？护士，你说到底是谁给江阳卸的鞋？当然是少奶奶您了，我们都看见了。现在这些人啊，为了攀龙附凤，真的是什么手段都能使得出来。我们林少可是很宠爱少奶奶的，你也没机会了。杨洋,洋，你听我说，肖冰冰她一直都在骗你，她不是你想的这样的，她不是这样的人。白月清，你太过分了！来人，把他给我拖出去！你放开我，我有证据，你要相信我。证据？哪有什么证据？永远是你自己编造的。肖阳，这个女人她再三羞辱我，你一定要替我做主啊！这个是高三的时候学校统一组织的验血报告，你自己看吧。赵冰冰，现在事实就摆在面前，你还要再继续撒谎吗？白月清，你最好祈祷你说的都是真的，否则我一定让你付出代价。冰冰，这上面为什么写着你血型是 A？ 护士，你来说吧。林少，这是少奶奶的书写单，你可以看一下，上面清清楚楚写的，少奶奶确实是 R H 阴虚血，而且抽血是我抽的，我能证明。那这上面的体检表，血型怎么解释？有两种可能，一种是伪造，另一种是搞错了。学校统一组织的验血，人一多，难免出错。肖阳，月清拿出来这份献血报告，我早就知道，确实是学校搞错了。如果你不信的话。你可以去查的，林少，医院帮学校验血，确实是有这种事情发生的。这不可能，你这张才是假的。哦，我知道了，赵冰冰想要嫁给你做豪门太太，怎么能不提前做点准备呢？肖阳，他这是造谣诬陷，为了证明清白，我愿意再做一次检测。林少，少奶奶的化验单昨晚遗漏在化验室。实在对不住，你看看。逍遥，为了我的清白，再检测一次吧。不必了，把他给我轰下去，待会有关部门处理。逍遥，你要相信我，我没有骗你，林逍遥。等一下，逍遥，你不相信我吗？冰冰。正是因为我十分相信你，所以更要还给你清白，免得这个女人到时候乱直说，坏了你的名声。肖阳，你对我真好，有你这句话，我死也值了。白月清，你口口声声说她骗我，那证据呢？拿不出证据，我一定让你牢底坐穿。哎，月清，你怎么在这儿啊？我找你找的好苦啊！林少，不好意思啊，我我这就带他走。你放开我，放开我！哎呀，月清，你别再痴心妄想了，林少怎么能看得上你呢？你别碰我，你放开我！慢着，在我林娇阳面前唠完就想走。林林林少，他不是说证据吗？让他拿出证据来，否则我不会放过你们的。林林少，他，哦、他这这里有问题。他是割腕自杀进来的，医生说他有妄想症，对他总是把想象的当成真的。您大人有大量，放我们一马呗。割腕自杀？林少，确实是割腕自杀进来的，我可以证明。既然是这样的话，月清，你怎么在这里啊？林少，您大人不计小人过。回答我一个问题，我可以让你们走。什么问题啊？他是什么血型？我女儿是血啊，我女儿是 B 型血。既然有病，就别让他到处乱跑。这次就算了，再有下次我绝对饶不了你们。哎，是是是是是。走走走，走了。哎，你说赵冰冰会不会真的给我们很多钱？邱先生，你要是早点把月薪嫁给我，赵冰冰给的更多
林冰，我未能帮你主持公道，放了他，你不会生我的气吧？怎么会呢，骄阳？他脑子有问题，挺可怜的。你这么想就好。我去。大少，我在。订婚宴，安排在下周，场面务必盛大，不能让冰冰受半点委屈。凶手还没查到。举办婚宴，可能有点冒险。那我吩咐他走。是。雨欣怎么还没醒？应该快醒了，别担心啊。我是担心他醒不过来，到时候我们拿不到赵冰冰的钱。他敢付给钱？日子选好了。下周啊，就有一个好日子，你给的钱呢，也足够订一个好的酒店。要我说呢，随便找个酒店，差不多就行了。订好的酒店呢，多浪费钱呢、啊。哎呀，不不不不，你不懂，啊，我就是要让整个京市的人都知道，他白月清嫁给了我魏子君哎，月心，你你醒了？啊，刚才你一下就晕倒了，把我吓坏了你。你我睡了多久啊？嗯，有段时间了。啊，你最近身体不太好，我觉得你不要到处乱跑了啊。哎，刚才伯母说已经帮我们选好日子了，我们下个星期就结婚。好，多听你的。月心。我就知道你是爱我的，白小姐可真漂亮，难怪魏先生刚才来偷看了你好几次呢。他是怕我跑，您可真会开玩笑。不过像您这么美的新娘子啊，怕您跑了也正常。魏先生对您可真好，还特意包下了酒店第二大的宴会厅呢。他不是喜欢排场吗？怎么不包下最大的？嗯，听说一号宴会厅被林家大少给包了，也不知道哪家的姑娘这么好呢。要是有人对我这么好呀，死也甘心了。辛苦你了，我有点内急，厕所在哪？嗯，厕所出门左转就是。你说那婚礼不方便，要不我陪你一起去吧？不用，我自己可以。嗯，好。林骄阳的订婚宴在一号厅，都小心点，别漏馅。放心吧，大哥，我们是第一次干，通知所有人按计划行。大少，会场布置是由顶级战略团队完成，鲜花都是今早空运来的，乐队也是世界顶级，相信大少奶奶一定会喜欢。嗯，你做主，我放心。谢谢大少夸奖，一定要注意安保，不得有任何损失，明白吗？明白。那我再去巡视一下，你们俩跟我走。什么人？快跑！夜里有毒。来我婚礼上闹事儿！你是什么人？哎，大哥，这有个女的，人穿婚纱，应该是她的未婚妻，价值很高，一起带走。如今谈好没？林家怎么说？我快被气死了！明明发了照片过去，居然不承认是林骄阳，还说照片是 P 的，让我们看着办。怎么会这样？林家不会不顾林骄阳的性命才对
，我也感觉不对劲。不过听说外面新闻口径出奇一致，听说林教阳疑似有劫事，这就好这里面有古怪，你们是不会要到钱的，人家是不可能妥协，所以死了这条心吗？闭嘴！你信不信？我现在就撕票。信。不过呢，我不相信你们这么大费周章，最后一分钱也要不到，你们甘心吗？你想说什么？这样，你们把电话给我，我给林家打一电话，让他们送一笔钱过来，怎么样？到时候送来的不是钱吗？是刀枪吗？别玩花样，否则我第一个弄死你绯红妻。怎么不赖嘛？不给钱是吧？咱们就把他乐呵乐呵。两<笑>位大哥，我我不是他未婚妻，我是无辜的。别想骗我，哪个女人会穿着婚纱出现在他的宴会厅？我也是去酒店参加婚礼的，只不过是在隔壁宴会厅，我走错房间了。求求你，求求你们，求求你们放过我。说这样的话。你们信吗？那要怎么样，你们才能相信？无所谓，今天拿不到钱，你们俩都别想活。给你们几分钟，考虑考虑。怎么每次遇到你都这么倒霉啊？不会很好奇，你怎么会出现在我的婚礼上？不会很好奇，你怎么会出现在我的婚礼上？我都说了吗？走错了，现在该怎么办啊？先放心，我来想办法。哎，哎，你没事吧？怎么这么香？先救人要紧！来人呐！来人呐！他流了好多血，他晕倒了！闭嘴！再大叫大喊，弄死你！他晕倒了，那就先晕着吧，不死就行。他死了，你们一分钱也拿不了。费了这么大力气，你们也不想白忙活一场吗？我学过护理，你们帮我解开，我给他输血。有输血工具吗？大哥，他他晕倒了。死了就拿不到赎金，怎么办？去，把医生叫来。好。竟然还有随行的医生，这帮绑匪恐怕不简单。事后会不会杀人灭口呀？哦，我该怎么办？玉安，是你吗？先吃点退烧药吧，条件有限，做不了手术。他会不会死？两个小时内死不了，动作快点，赎金到手，管他死活。你们怎么这么冷漠？这可是一条人命啊！不想死就闭嘴。去，打电话要赎金。是。等等。又怎么了？我有办法帮你们要到赎金，但是你们必须放我们一条生路，否则鱼死网破，你们什么都得不到。不用提。我们只求财，说说，我们该怎么拿到钱？我要一个亿。他两个小时不救，必死无疑。但你们想要在两个小时内筹到一亿现金，肯定不可能。况且一亿现金有一吨多重，你们带着一吨多重的现金跑，跑得了吗？真有那么重？不信就算了。你想说什么？我知道林骄阳有一条祖传的项链。这条项链价值十个亿，你们带着他逃跑，不简单多了。只要真值那么多钱，可以考虑放过你。说吧，怎么做？那条项链在他的卧室里，一个白色的盒子。记住，吊坠是红色的宝石，千万别拿错了。他有很多条项链，但是只有这条最值钱。去打电话。是白月清，记住
，这次救你的人是我白月清。去校外别墅，那大少失血怎么办？我不能看到大少流血，我们不管吗？我通知少奶奶过来输血，把那女的带走，不能走漏风声。少奶奶，血抽好了。你是不是又抽我的血，给林娇雅？白月清，房间里面只有我们三个人。护士啊，是我的人，出去呢只会说是我的血谢给了骄阳。像你这种穷人，就只配一辈子被别人踩在脚底下。人在做，天在看，你小心报应。报应啊，只会出现在你这种穷人身上。像我这种豪门阔太太，身上又权势，有地位，又无数人巴结我。我有数不尽的荣华富贵，可就是没有报应。我跟你一起长大，无冤无仇，你为什么要这么针对我？针对你？我哪有针对你啊？明明就是你先造谣我才对呀、啊！你要怎么样才能放过我？哼！我给过你们机会，让你们离开京师，可你不答应。看好他，别让他跑了。是，上了来你怎么睡这儿？我说是你家冰冰安排的，你信吗？你手怎么了？给你输血留下的，快被抽干了。给我输血？你知不知道我血型特殊？就知道你不信。算了，不想跟你掰扯。你什么时候能放我走？仓库的暗示。怎么想到的？仓库是白色的墙壁，红色的穹顶，我就随便说了几句。没想到你们林家聪明人还不少，居然听懂。你也很聪明。我要是真这么聪明，就不会被赵冰冰搞成现在这个样子。白雪清啊，你又想诬陷冰冰？好，好，好。你的冰冰最好了，行了吧？不管怎么样，在仓库里你也算是我的救命恩人。提个要求吧。真的？我林骄阳向来说到做到。什么要求你都答应吗？说来听听。如果你真的想报答我，就把我送去林氏集团上班吧。就这个。不然呢？林氏集团在京师排名第一，在里面工作的都是精英。我想提高自己，去林氏集团无疑是最好的选择。这是我的名片。一周后去林氏集团找我的助理，他会安排你想要的工作。谢了，未来的老板。我会努力工作的，侯管家。哎，大少，您吩咐，带白小姐离开。记住，务必要安全送到家。可是，您的安全？做的隐蔽些，不要让任何人看。是。等一下，我怎么好像看到一个女人的背影啊？啊
，那是老夫人派来照顾大少爷的女佣。大少奶奶，你有事儿？你们不会偷偷给林家阳藏女人吧？我们怎么敢？您多虑了。不敢就好，要是敢给家阳藏女人，当心你们的脑袋。是。赵冰冰平时对你们也这么凶吗？你的话好像有点多了。那说说你们少爷吧，他是一个什么样的人啊？他是我见过最有魅力、最有担当、最有能力的豪门继承人。我警告你啊，大少爷已经有未婚妻了，你最好别有其他心思。就他，他在你们眼里啊，也许是最好的，但在我看来，他愚蠢至极。还很好骗。你要再说大少爷坏话，下车，自己走回去。月清，你去哪儿了？我到处都找不到你，我急死了。担心我呀？担心到来吃大餐缓解心情。你这么说，月清。你太任性了！这么大的婚礼，新娘未到，客人都被你得罪光了，我这个老脸被你丢尽了，是吗？那可真是太不幸了。你说话阴阳怪气的，什么意思、啊？伯母，婚礼没了可以再办，但是我绝对不会委屈月清啊！别生气。你看看人家子君对你多好啊！你有钱挥霍也可以啊，反正我怎么拒绝都没用。月清，那你这次不会再跑了吧？你这死丫头！这孩子现在是越来越任性了，真是气死我了。伯母，要不然我跟月清先把证领了。就怕这孩子太倔，不愿意浪费你一片心。哎，那个户口本是不是在你这儿啊？只要你同意，其他的交给我。户口本倒是在我这，但是你能行吗？哎呀，您就放心吧。啊，你好，你好，林骄阳让我来找你。大少交代过，您想要什么岗位呢？我都行，您看着安排一个我能做的就可以。这，您是大少安排进来的，我可不敢随便安排。没关系，您给看着安排就行。那要不您去顶楼战略部先做个实习生试试？好。大家先安静一下，这是新来的实习生白月清。咱们战略部什么时候招过实习生了？可不是嘛，这么年轻，看起来还有几分姿色，是爬上哪个老股东的床了吧？大家好，我叫白月清，请大家多多关照，谢谢。有什么实力就亮出来，装什么低调？就是职业做领导好了，还实习生玩的真滑。白小姐，您还得去医务部做一个入职体检，医务部开具了健康证明才算正式办完入职手续。您看一下体检项目。咱们公司。入职体检报告还要检查女性有没有怀孕吗？是的，大家都是这样，还请白小姐理解一下。好的，我知道了。嗯、呃，我一会儿就过去。还有什么需要帮忙的吗？没有了，谢谢。那你的工位就在那儿。好。哎，小美，看到那个新人听说入职要先检查是否怀孕，整个人都慌了。我都看到他摸肚子了，肯定有问题。该不会是有了吧？可就精彩了，到底怎么回事？江阳为什么一会儿低烧，一会儿高烧，反反复复这么久都不见好？国内最好的医生也看了，最好的药也用了，可就是不见好。这再这么昏迷下去，临时内部恐怕要出乱子了。管家，你不是说？家阳身体一直都很健康吗？是啊，可这一次连原因都查不出来
从未有过。我不管你们用什么方法，必须治好骄阳，我不会饶了你们的。对不起啊，实在对不起。大少奶奶脾气急了点，您别往心里去。没事，只是大少这病来的实在古怪。您、嗯、具体说说。我们有一个大胆的猜想，只是感觉不太可能。是什么？快说。根据大少爷这个病情的反应来看，不像是病，反而更像是直系亲属之间输血之后，基因排斥引发这个不良反应。什么？这不可能！给大少爷输血的是大少奶奶。他跟林家没有半点血缘关系，血里怎么会有林家的基因呢？哎，我们也感觉不太可能。说，没钱了，去拜拜亲很费钱，赶紧给我再打一点。没有钱，烦死！你烦什么？不想进去拜拜亲了？林家都快没了，到手的荣华富贵都快飞了，还管什么拜月亲啊？什么？他高烧不退，昏迷不醒，最顶尖的医生都查不出病因，看样子快不行了。林娇要怎么了？挂了，以后不要再联系了。等等，又怎么了？林娇阳行不行？你都是他承认过的林家大少奶奶，难道你就不想把控整个林氏，拿到更多钱？公司的所有账本都在这里了。是的，大少奶奶，您先看，有什么不懂的就问我。你是说我看不懂？不，不敢。那我先出去了。嗯、老夫人，大少奶奶过来要了公司账本再看。怎么回事、啊？地都拖不干净，不想干了。对不起，我我我我擦,擦什么擦？我一千多的鞋子，你赔得起吗？哎，那个，一个老人家又不是故意的，差不多得了。这个晦气！哎，呀，老人家，您没事吧？没事没事，哎，没事就行。我之前没有见过您呀，您怎么称呼啊？哦。我我新来的，你就叫我林奶奶吧。行，林奶奶。嗯、呃，您这上岁数了，以后有什么搬不动的、打扫不到的地方，您就可以叫我，我来帮您。好，好，好。哎，那两位在工作中也这么霸道吗？嗯，他们。白月清，大少奶奶来了，赶紧到办公室开会。我先去忙了啊。白月清，我那休闲发小容不下你这尊大佛，居然都混到这儿来了，好手段呢！谢谢夸奖。你们林总最近很忙，所以呢，由我来代表公司。从今天起，公司的大事小事都要跟我汇报。是，大少奶奶，都听清楚了吗？还有你，白月清，别想在我眼皮子底下作妖，否则我要你好看。谢谢老板娘夸奖，我会好好工作的。好了，我要去视察各个部门了，你们都给我跟着。死老太婆，那干什么呀？大少奶奶，他可是……我我就是想进来听听，哎，你们什么时候结束？我好进来打扫卫生，好好打扫。要是让我看到一点灰尘，就你的嘴给我舔干净。是。林奶奶。
，这马上就要下班了，你这下班之前肯定打扫不完，我来帮你吧。我看你这动作挺熟练呐。不瞒您说呀，赵冰冰之前也罚我打扫过卫生。还有这事儿？哎，给我说说，他是个什么样的人啊？他。他现在是林氏掌权人，您最好不要得罪他。掌权人，他也废。啊？你说什么？哦哦，没什么。你叫什么名字？啊？我叫白月清。青青白月光，好名字。<笑>要是以后啊，那个赵冰冰欺负你，你就告诉我，我帮你出气这是在林氏，赵冰冰她不敢太放肆的，否则呀，刚才绝对饶不了您。再说了，我告诉您也没用啊。哎，算了，咱小老百姓斗不过他的。啊，不一定哦。哎，算了，您呐也好好珍惜这份工作吧。啊、嗯，哎呀，真是个好孩子。我孙子要是有福气，能娶到你就好了。您可真会说笑。不过您孙子是谁呀、啊？咱们还是把情节做了吧。啊！好你个白月琪，体检报告有问题还敢在林氏集团混水摸鱼，我看你是不想活了。这是我的个人隐私，你们管不着。林氏集团明文规定，隐瞒身体状况入职的，一律视为品德有亏，直接开除。带着你的私人物品滚吧！这可是我拿命换来的工作，你们凭什么开除我？不走是吧？那我就把这份体检报告传到公司工作群。就是，让大家都看一下，你白月清是个烂人。站住！我看你们今天谁敢欺负他？你一个清洁工，居然敢替他出头，信不信连你也一块开除了？老不死的，给我让开！没事吧？今天如果不是我亲眼所见，我都不敢相信，堂堂林氏集团居然藏了你们这么几个黑了心的东西。说谁呢？你个老不死的！给我滚开！不然，我有一百个办法让你们终生后悔。月清，我们走。哎，奶奶，您要带我去哪儿啊？你太善良了，斗不过他俩。先找个人过来帮忙啊！死老太婆，今天就算天王老子来了，也救不了他。你们欺负一个老人有意思吗？嗯、一个清洁工敢顶撞我们这种都市精英，信不信我一句话就把你送进去踩缝纫机？是吗？我不信。老，我一个清洁工而已。不用你管，两位女士，开始表演吧。我看看，你们有什么办法帮我送进去？你个新建工还想叫板不成？死老太婆还敢叫板？小米，去叫人。好。老远就听到你们吵，不想干啦。赵总，您来的正好，不是我要闹，是优步那边给白月清开的体检报告有问题，他还不服，跟我闹。是吗？什么问题？若真的违反了公司规定，立刻开除。赵小姐，好威风啊！林氏集团什么时候轮到你做主了？你一个清洁工懂什么呀？李骄阳对我的宠爱，无论我要什么，他都会答应的。我不信。不信是吧？好，我今天就让你死个明白。骄阳，我在公司呢。你这几天不是不舒服吗？我担心公司出事儿，就过来看看有没有什么能帮忙的。结果，有人挑衅你。好，我等你过来。好啦，这个死老太婆的事先放一放。白月清，今天你死定了。黄燕，罗小美。白月清究竟违反了哪条公司规定？你们大胆说
，我今天一定会主持正义，维护公司形象。红叶，人齐了，开始吧。各位，大家都知道我们战略部忽然多了个实习生，对吧？但是我们战略部向来都是强者聚集，什么时候招过实习生了？经过我暗中调查，发现他果然是靠出卖色相进来。你胡说，我没有，没有。那你给大家一个解释，你一个大学在读生，还是农村的，战略咨询工作几乎为零，凭什么你进战略部？我物质检点，未婚先孕，大家都看一下。这是我们刚从医务部拿来的体检报告单。白月清，你敢告诉大家，你肚子里孩子的爸爸是谁吗？倩倩，你经过刚送过来，还没拆呢。真是老天开眼啊！各位，全公司的人在医务部都留有 DNA 范本。我昨天悄悄拿了白月清的头发去做对比。就是要看看你到底伺候了哪个糟老头子，混进我们战略部。什么？你怀的孩子居然是林？怎么会这样？你哪来的？从医务。这纸一看就是假的，不可能。那个人跟我很熟，连骄阳都敢拿来编排，我看你不想活了你。不，我没。给我闭嘴！骄阳什么样，我心里清楚。难道你想离间我们俩的夫妻感情？夫妻感情？你什么时候进了林家的门？我怎么不知道？你个死老太婆，这里有你说话的份吗？滚一边去！在这儿。没人能让我滚开，特别是你，月清，给我搬把椅子来。嗯。今天这事儿，我老太婆是管定了。赵冰冰啊，你最好乖乖的听话。笑话，你算哪根葱？一个扫地的死老太婆。赶紧给我滚！哎哎哎！滚出林氏，不要再看到你！不是他，逍遥。奶奶，您怎么在这儿？记住我奶奶，发生什么了？他竟然是林骄阳的奶奶，原来他就是传说中的林老夫人。冰冰，你是不是对奶奶不敬？没，我哪敢啊！我只是以为他是不相干的人员，所以想把他请出去而已。你说对不对啊，奶奶？你不是喜欢指点江山、定人生死吗？嗯，继续啊。奶奶，是我考虑不周全，让您误会了。小杨，你来的正好，两件事要办，来、啊、把录音放一下。是，老夫人。你个死老太婆，这里有你说话的份儿吗？滚一边去！今天这事儿，我老太婆是管定了。笑话，你算哪根葱？一个扫地的死老太婆，赶紧给我滚！哎哎，我跟你说，是不要再看到你。奶奶，我是一时被白月清给气糊涂了。没资格叫我奶奶。你听见这个女人撒泼的话，你觉得我和她之间是误会吗？我真的只是以为您是不相干的人员，我我怕您让公司捣乱。朝阳，我来捣乱啊？你还觉得我和他是误会吗？冰冰，给奶奶道歉。奶奶，对不起。我都说了，没资格叫我奶奶。我一个死老太婆啊，担当不起。奶奶，我真的知道错了，你就饶了我这一次吧。这么多人都看着呢。我的脸丢了也就丢了，但我毕竟是江阳的未婚妻啊，会影响到江阳。你威胁我？没有，奶奶，我,我哪敢啊？您就说，怎么样，您才能原谅我吧？
。我说的，你都能听吗？当然，您说什么我都做。那好，跪下。奶奶。奶奶，我答应过杨过别没出现的，当着这么多人的面让他难堪，他又如何在李家里做？奶奶，为了一个外人，不至于这么为难自己未来的孙媳妇。不跪也行，但白月清受尽欺负，也要给他道歉。什么？我凭什么给这个贱？凭什么给他道歉？我又没对不起他。你仗势欺人，无理取闹，需要我让月清提醒你之前做过的事吗？月清，我问你，好好回答。好的，林奶奶。小杨，我林娇阳宠你无度，这笔账我以后慢慢给你算。但是，现在你要给白月清道歉，当着所有人的面，不然。我对你不客气，月清，对不起，月清，你接受这个道歉吗？我考虑一下，那就是不接受道歉。赵冰冰，我们林家倒是要考虑一下，接不接纳你入我们林家大门。奶奶，为了一个外人，不值得这样为难自己未来的孙媳妇吗？确实，我只是一个外人而已。云上，他们说白月清怀了公司某个高管的孩子。白月清，你怀了谁的孩子哎呀，臭小子，你别吓着他！月清，好好跟奶奶说，你有没有怀孕？奶奶，我没怀孕，是彭艳乱说的。真的？真的，我我如果知道我怀孕了，我哪还敢来这里工作呀？林氏的规矩那么严，彭艳造谣我，是想害我丢掉工作。彭艳，是真的吗？我不知道，我不知道，孩子是林总，你就饶过我这一次吧，我再也不会了。自己去人事部办理离职，我不喜欢把话说第二遍。小杨，我有话跟你说，其他人都散了吧。王爷，你等一下。雨晴，我真不知道。我不知道孩子的爸爸是。我只想知道，你是不是看到孩子爸爸的名字了？我没看清，我真没看清，什么都不知道。哎，林奶奶，您还好吧？哎，月清，是不是该下班了？是啊，怎么了？我跟那个臭小子吵架了，我现在屋家可规范。哎，你能不能收留我？啊？林奶奶，嗯、呃，这就是我家了，有点简陋，您别嫌弃啊。不嫌弃。哎，你爸妈他们呢？怎么没看见呢？呃，应该是回老家探亲去了吧。您先坐。哎，来。哎，我去给您倒杯水。好。谁呀、啊？魏子君，想办法确认白月清有没有怀孕，尽快给我答复。哎呀，知道了，知道了，等着。奶奶，您喝水。哎，好，多喝点。哎，这谁、啊？跟你有什么关系啊？奶奶，别管他，喝水。月清，谁呀、啊？哎，你好，那个我是，啊，我是他的未婚夫，我们马上就要结婚了。月清，是真的吗？哎，假的，奶奶，我是不可能嫁给他的。月清。我会等着你回心转意的啊！你装深情的样子，很恶心。哎呦我，这这老太婆说话真刻薄
听到了没有？谁都看得出来你是装的，何必呢？月心，日久见人心了，我是爱你的，要不然我怎么可能会买你最爱吃的榴莲呢？哎，月心，你你怎么了？我记得你以前可是最爱吃榴莲的呀。我看见你反胃不行啊？怎么回家吃饭也不说一声呢？我今天可没有准备你们的菜，呃，没事嘛，今天我来做。这老太婆是谁呀、啊？这老太婆是谁呀、啊？我，啊，这是我们公司的林奶奶，过来陪我住两天。什么？月倩，这是我家，你要是喜欢做主，就早一点嫁给子君搬出去，到时候想让谁来住都可以。现在不行。把这老太婆给我轰出去！不是，哎哎哎，行了行了行了，行了妈，我们走。滚，让开！哎呦，月清啊，你妈知道你你不喜欢那个男人吗？我跟他说过我不喜欢他。可怜的孩子，我没办法确定孩子的爸爸是谁。奶奶，我现在不想讨论这个。好，那就咱就先不说啊。嗯，你要是不嫌弃的话，奶奶来照顾你。真的可以吗？我向来说话算话的。我带你去个地方。如果没猜错的话，应该是怀孕。哎哎，对了，林娇阳的奶奶过来了。林奶奶，一会儿谁过来呀、啊？廖氏集团的廖元朝，奶奶的老战友，在京市除了我们林家，就属他们廖家，势力最大。还有，我的老姐姐呀，这么着急把我叫过来，发生什么事儿了？吴家可归了，找你要个地方，住一段时间。这事儿啊，我那湖畔别墅啊，一直都空着的，你想住多久就住多久。看着没有？哎，你你怎么有这个心情胎记啊？呃，这个这个不是胎记，这个是我妈妈说我一岁的时候摔伤留下的疤。你再让我看看。哎呀，廖老头，你看什么呢？快动手！你叫什么名字啊？我我叫白月清。哎，我说廖老头，打听那么多干什么？想干什么？哎，月清。疼不疼啊？快奶奶来看看。奶奶，我们走吧。好，好，好，我们走，回家，回自个儿家。不是说到我这儿来找住的地方吗？你自己个儿住吧。高娟，去把你们少爷叫过来，我有重要的事要交代。老夫人，少爷回来就发烧了，刚吃完药躺下。发烧？好好的怎么会发烧？你们是不是有什么事瞒着我呀？不好了，大少爷忽然又烧到四十度了。什么？快备车去医院。不对劲儿，我们也去看看。我孙子他都进急救室了，你们难道还不告诉我到底是什么病吗？不是我没不说，而是大少爷这病啊，实在费解。怎么个肺结法嘛？一直反复上，但各项检查都很正常，实在查不出毛病。哎，一直没有头绪吗？我们有个很大胆的猜测，却被大少爷否定了。说，大少爷这病症很像直系亲属之间输血造成的基因排斥。嗯，医生，我想问一下，母亲的血液里会有胎儿的 DNA 存在吗？如如果，我是说如果啊。一个母亲给自己的丈夫输血，算是直系亲属输血吗？孕妇给丈夫输血，这种事我们也没碰到过，但是应该会有的。这么说，我肚子里的孩子是他的？这怎么可能？月清，你是不是发现了什么
啊，没有没有，我就是有点担心。小杨，你一定要好起来，不然你让我怎么活呀？傻瓜，小杨，我之前那样对奶奶，是因为我害怕管不好公司，想立威，加上不认识她，所以我就凶了点儿。你不会怪我吧？都好点了，咱们一起去跟奶奶道个歉，以后你也学点礼仪规矩，不可以再那么无理了，知道吗？我知道了，小杨。我就知道你自己疼我了，骄阳，我真的好想好想快点嫁给你，你会娶我的，对吗？当然，我对你说过的话，永远都不会变。原来他已经打定主意要娶赵冰冰，看来真相也没那么重要了，我也该走。月君，你跟我来。奶奶，趁着你现在清醒，有个事儿，你得同意。您先说说看。奶奶，我这辈子最大的遗憾，就是没有个女儿。这孙子辈儿里也没有女孩，所以啊，我要认月清做我的干孙女儿。这事儿我可不是跟你商量啊，是通知你。林奶奶，这我我就不太好吧？哎呀，这件事儿就这么定了。以后啊，月清就由我来照顾。谁要是敢欺负她，那就是欺负我老太婆。您放心，我保证不会让任何人欺负她。奶奶，以后我我也一定会把月清当亲妹妹的。月清啊，相信奶奶，奶奶一定会护你周全。听话，好吧，哥哥。虽然不喜欢你，但是既然奶奶都说了，那你以后就是我命。找我干什么？给你看个东西。你为什么会有这个东西？我早就该想到了，真正救林骄阳的是白月清，不是你。你想冒充顶替做林家少奶奶，对不对？想干什么？哎，你说我要是把这个监控发给林家？你能换多少钱？一千万。你，你马上就要成为林家的黄门太太了，就只肯给一千万啊？还让我帮你除掉白月心，这也太黑了。我改主意了，咱们合作。怎么合作？当然是这破天的财富，你我共享，否则你也别想好过。说说你的想法。我的想法呢是先除掉白月清。计划有变，她现在是那个死老太婆的干孙女，有她护着，谁也伤不了她。白月清还有这种手段呢？气死！快说你的计划吧，解决不了这件事儿，别想谈合作。这事儿好办呐，他怀孕，你也可以怀孕啊。别忘了。林娇阳认为那一夜是你呀、啊，他要是知道你也怀孕了，肯定着急娶你过门。毕竟豪门太太未婚先孕，可不是好事哦。可是我根本就没怀孕啊！想怀孕啊？你无耻！难道你还有别的办法吗？放开我！你当林家的人都是傻子吗？孩子生下来。会演 DNA 的，那还不简单？等白月清的孩子生下来，咱们给他来一个狸猫换太子，把他的孩子拿去做 DNA， 咱们俩的孩子悄悄送走，这不一劳永逸了？魏子君
，你简直，我简直是个天才。奶奶，我们以后都要住现在去的地方吗？不喜欢咱们就换一栋。我们您家别墅多的是，呃，什么装修风格的都有。喜欢住哪，我们就住哪。<笑>啊、我我没有不喜欢，就是林娇阳跟赵冰冰也住在那儿，我们住在一起不太好吧？什么叫林娇阳？以后都要叫哥哥，知道吗？嗯，侯娟，叶青小姐的房间安排好了吗？早就安排好了，老夫人。我这一把老骨头也经不住折腾了，待会儿到了我就先睡会儿。叶青啊，你就到处转转，熟悉一下环境啊。晚点给我吃个饭。好。谁让你来这儿的？奶奶让我来的，说以后都要住在一起。你你不反对？他老人家开心就好。好。白雨晴。啊。你是不是有什么话瞒着我？没有啊。嗯，你有秘密，而且跟我有关，对吧？算是吧，但是说了你也不信，是吗？当然了，上次你奶奶让你住进来，我不反对，但是我不想再听到任何一句关于诋毁冰冰的话，一次都不行。你就等着后悔吧，不上，药喝好了。你再不喝，这药药凉了。你在这站着就等着我喝药啊？没有，我我我觉得这风景挺好。风景是挺好的，嗯。不过你还是走吧，我不想冰冰屋。帮我把碗带一下。刘雨晴，你还有事？我跟冰冰就要结婚了，所以，请你收起你那些把戏。你在说什么？我听不懂。听不懂没关系，记住我的话就行。走吧。站住！逍遥，他怎么会在这儿？奶奶安排的，你知道的。奶奶的话，谁也反驳不了。白玉清，住进来可以，但收起你那些小心思，否则我饶不了你。放心吧，我已经警告过他了。你警告过谁了？奶奶。小杨，我让你和赵冰冰解除婚约的事儿考虑的怎么样了？奶奶，奶奶，不用考虑了，我意已决，希望得到奶奶的祝福。祝福你，祝福你娶到一个贪财恶毒的女人吗？我做不到。如果我非要你解除婚约呢？奶奶，我知道您看不起我，但是我对林家没有功劳，也有苦劳呀。你有什么苦劳？您啊，先看看这个再说吧。我呀，本来想等过几天将身体恢复些再宣布这件事儿的，可是我实在是忍不住想跟你们分享了。骄阳，我怀孕了，你要当爸爸了。这是真的吗？当然是真的，你要是不信的话，看上面的日期啊。
。不是不相信，就是太感谢了。赵冰冰，你好手段！母凭子贵，我小瞧你了。奶奶，我跟骄阳只是情不自禁。雨晴，我们走。骄阳，奶奶好像不高兴了。怎么会呢？他一定会非常疼爱自己的曾孙的。放心吧。月清，你是不是有什么心事啊？奶奶，我能有什么心事呀？为什么是赵冰冰？我宁愿怀骄阳孩子的人是你。可是，骄阳认定的妻子是赵冰冰，那是我们林家没福气，也是骄阳没福气。明天是骄阳的生日，他现在身体也慢慢的好转了，我想给他办一个生日宴，庆祝一下。等他的生日过了，奶奶就带你离开这儿。谢谢奶奶，应该我感谢你才对。可惜了，可惜什么？没什么，以后咱们祖孙两个相依为命，想想嘿嘿也不错。你怎么在这儿？你怎么进来的？我太想你了，所以就想办法进来喽。走开！哎呀，雨晴，你看今天的宴会都成双入对的，你一个人太孤单了。我陪你吧。哎、奶奶，自我介绍一下，我叫魏子君，是白月清的未婚夫，他父母啊也都同意了我俩的婚事，希望能得到。您的祝福不是你别，奶奶，您的意思呢？我不同意。听见没有？叶青说不行。奶奶，别这样啊！他都怀了我的孩子了，为什么不行啊？恭喜恭喜啊！林家子是双喜临门啊，太幸运了。结婚呢？你想所有人都嘲笑刘老夫人吗？说她认了一个怀野种的女人。我干孙女，那就是所有豪门耻笑，这才怪。谢谢大家的祝福，谢谢。赵冰冰以后。就是堂堂正正的林家少奶奶了，她的孩子是堂堂正正的林家子孙，而我的孩子，怨声声，情断又如昔。喂，你好，我要预约流产手术。白月清，确认一下签字，医生待会儿进来给你做手术。嗯那是种很小心的呢喃，仿佛诉说着。林骄阳，虽然听不，没事，就是不小心打到你手机上了。我还在跟自己打赌，赌你会不会接。你说，我这是赌输了还是赌赢了呢？
就是我偷偷把眼泪都吞掉，他不能说的痛自己承受。白月清，白天麻药，睡一觉就结束了。傻孩子，你怎么一个人到医院做这种手术啊？奶奶，焦阳说你不对劲儿，我就过来看看。你知道医生是怎么告诉我的吗？医生说你是二 H 阴性血，这一胎打掉的话，以后就很难再怀上孩子了。你难道要让自己的一辈子后悔吗？我没想那么多，我不知道。月清，奶奶带你回家。不管孩子爸爸是谁的，奶奶都疼你啊！走，咱走回去啊！月清，别看手机了，奶奶炖的鸡汤，赶紧的把它喝了。你看看你，都快生了，只见肚子大，身上没长几两肉。奶奶，我都喝不下了。奶奶，我也想喝鸡汤，我肚子里也怀着林家的骨肉呢。每次产检，你总是不让人陪，谁知道你肚子里怀的是不是骄阳的骨肉？奶奶，您可别这么说，骄阳可从来没有怀疑过我，他出差前还叮嘱过让你好好照顾我呢。来，月清，快点喝了，待会儿凉了啊。救、嗯、命！救、嗯、命！救、嗯、命！是、嗯，奶奶。医生，他要不要紧呢？病人摔倒，动了胎气，要生了。月清，别怕，奶奶陪着你啊。我好痛。哎，有什么话等你出来了再跟奶奶说啊！你焦阳打电话了没有？大少爷应该还在飞机上，电话还是打不通。没用的东西，再去打电话。奶奶，您别太着急了。奶奶，你打我干什么呀？月清母子平安，我可以允许你在林家继续苟活着。要是月清有一点闪失，我让你和他一起去。奶奶，他这样可跟我没关系。就算你心里着急，也别打我呀。我可是您孙媳妇儿，我这肚子里还怀着您家曾孙子呢。哼、嗯，是不是林家的种，生出来才知道。还在输液呢，护士，我的孩子呢？您的孩子生下来就有死胎，医生已经处理掉了。不可能，我不信！我求求你，你把孩子还给我，你把孩子还给我好吗？你把我的孩子，你把我的孩子还给我，护士，护士，护士，你别走！狸猫换太子成功，等林骄阳回来，你的豪门大少奶奶的梦就成真了。嗯，该给你的钱一分也不会少的，放心吧。那个老太婆啊，已经被我弄成了植物人，现在躺在病床上，一时半会儿醒不过来，你就放心吧。所有的隐患都被我清除的一干二净。嗯。
那你也要尽快离开京市，免得引起怀疑。哎，不急，钱呢？什么时候到账，我就什么时候离开，让你永绝后患，安安心心的当你的豪门大少奶奶。白月清，你的孩子在我手里，看你还拿什么证明跟家有关系？还有你的钱。贪得无厌，早晚把你这个祸患除掉。少奶奶，您感觉……哎，你这瞅着面生啊，新来的吧？少奶奶今天动了胎气，生了孩子呢，就晕倒了，至今未醒。要是有人问起呢，你知道该怎么说吧？放心吧，上上下下我都打点好了。完美的 DNA， 以后啊，谁也别想动摇我在林家的地位。别忘了我们的约定，少不了你的。不过，你确定他们不会露馅儿吗？所有接触这件事的人，都是我的姐，是共犯，谁敢泄露找不自在。接下来呢，你只需要假装昏迷，博取林大少的同情。再找一个适当的机会，醒过来，用你教，做好你自己该做的。白月清呀、啊，白月清，跟我斗，从小到大你就没赢过，这次也一样。你好，我一个女人还躺在床上，你进来合适吗？请你出去。哎。我们家冰冰生完孩子之后就一直昏迷，孩子也一直在哭，我们没有办法了，所以想请你帮个忙。应该是饿了，把孩子交给你。我家这孩子从出生到现在，谁抱谁哭、啊，在你这竟然不哭了。刚出生的孩子呀，一般都比较敏感，外人抱的时候都会哭。不对，这孩子怎么跟我这么亲近？你什么意思？医生说我的孩子没了，连看都不让我看一眼，这很不合理。以赵冰冰的性格，她什么事情都干得出来。这孩子跟我这么亲近，难道是我的？不行，我要化验。医生，医生，医生！白月清，你疯了吗？这孩子分明是我的。怎么了？他有臆想症，自己孩子没了之后，看到别人的孩子都认为是他的。麻烦你们跑一趟了，就会了。不是的，医生，你听我说，你知道的，刚出生的孩子一般不会与陌生人这么亲近。我要做亲子鉴定。林朝阳，我求求你了，这对我真的很重要，就这一次。去吧，既然林少同意，那我马上安排。二十八床，伤口还疼吗？张警学长，月清，怎么是你？太好了，我要让张警学长亲自鉴定。你又想耍什么花招？因为我不信任他们。你也不想真相被掩盖吧？好啊，那咱们就打个赌，如果这孩子不是你的，那你就滚出林家，从此以后再也不要见面。没问题。你不提个条件吗？你是说如果我赢了，对吗？没错。那我也搬出去，因为我也不想跟你住在一起。好啊，一言为定。哦，知道了。我公司还有点急事，现在必须回去一趟。不管他的化验结果什么时候出，随时联系我。这是我的名片。其实，我的孩子也是你的。你说什么？没事。
白小姐，你的气色今天看起来不错呢。护士，你知道赵冰冰住哪个病房吗？林少爷，赵先生他好像还没醒呢。张医生，你来了，那我先去忙了。张警学长，我拜托你的事情怎么样了？学长，学长。哦，检验结果出来了。不过我感觉不对劲，就拿着样品去找第三方检测机构做检验去了。你的意思是？结果和之前一样，孩子不是你的。但是我怀疑，他们调换了样品，或者说，篡改了数据。一定是这样的，每次一有什么事情，证据肯定会对我不利。这次多亏有你了。那化验结果什么时候能出来？最快三天。你放心，我找到非常靠谱的朋友，这次的结果不会被篡改。那我就放心了。我有一种直觉，或者说血脉感应，这个孩子一定是我的。但是要不是你，我还是没有办法证明任何事情。谢谢。我说过了，我们之间不用说谢谢。你有任何事情，任何事情都可以找我。这个孩子是他和别的女人生的吗？你还爱他吗？你这么做真的值得吗？我不知道。他给我的感觉很复杂。按理说。他高高在上，我平凡普通，我们本来不该有任何交集，却被命运牵扯到一起。如果说对他毫无感情，是我在自欺欺人。不过，我现在可以理智的面对他。嗯，这就好。我很害怕你受伤害。哎，对了。今天大家都在传一个消息，你看看。我觉得你们不是同一个世界的人。我明白的，学长。听说这个廖家大千金是个学霸，人长得漂亮，还聪明。廖家也是今世仅次于林家的大豪门。门当户对嘛，我懂。你，你真的不在意？学长，孩子该喂奶了，麻烦您回避一下。是是是，嗯，好好休息。看来你真的很在乎他。你进来不会敲门吗？我又不是你的人，你怎么能说闯就闯？啊，我下次注意。孩子怎么样了？睡着了。你怎么？听说你来医院了？你怎么了？你怎么知道我在医院呢？谁告诉你的？我去你家找你，他们说你来医院了。这是没你的事，回去吧。你别生气嘛，我只是关心你。乔阳，你还没吃晚饭吧？要不我们出去吃点？没心情。还有，你之前说的我们两家合作的事儿。乔阳，现在是下班时间，工作上的事我们就不谈了。你胃不好，我来点餐，还是吃点吧。林总，打扰一下，有个手续需要你签字。好。林骄阳来找你干什么？你有事儿？我看得出你对林骄阳有意思。我告诉你，他是我的。我劝你最好别痴心妄想。这话你不应该跟赵冰冰说吗？别跟我耍心机。你知道为什么赵氏的股价来回涨停吗？你又知道为什么那么凑巧我和骄阳的同框照？你到底想说什么？
，白月琴，我调查过你，一穷二白，社会底层挣扎的蝼蚁。你拿什么和我争？这里是医院，请你安静一点。你不过就是一只丑小鸭，就算强行挤进我们上流阶层，也改变不了丑小鸭的命运。你记住，灰姑娘只是童话故事，现实中可没有。你们在说什么呢？肖阳，我在为林小姐关于孩子的病情，还这么小，也未免太让人心疼了。关你什么事儿？赶紧走。好，月清，那我就先走了，明天再来看你。啊！又怎么了？肖阳，我觉得我可能需要医生看看，你扶扶我。肖阳，你配合一下我。外面说不定有记者偷拍呢。我林骄阳还不需要一个女人来稳定临时股价。还有，你不会以为今天临时股价涨停是因为你吧？骄阳，你疯了！林骄阳，放眼今世，没有谁比我更配得上你。你别想逃。刚刚吵到孩子了，对不起啊，小子主意。老姐姐，你睁开眼睛看看我呀，没有你，我还活个什么劲儿啊？你就一直这么躺着，有些事儿还不知道吧？贾子玲啊，就要和你家骄阳成亲了。当年，我们因为一些原因，没能走到最后，这是我心里最深的遗憾呐、啊。现在，他们两个小年轻，能走到一起，也算是给了我一个安慰啊。你是说月清，就是上次你带来的那个小姑娘？珍惜。喂，你马上去给我查一个叫白月清的人，我要他的全部资料。医生也没有说，也没有什么事儿，都行。医生，医生说。要是没有特别大的刺激，恐怕很难再醒过来。特别大的刺激。小雅，一个不入流的女人而已，不值得你这么耗费心神。滚！小雅，别这么生气嘛，我今天是来报喜的。报喜？你能有什么喜啊？小雅，你知道吗？今天主流媒体报道我们即将联姻，两家股票顿时涨停，我们才是天造地设的一对。联姻？你和我？对呀、啊，小雅，我真的很喜欢你。我们结婚吧。特别大的刺激。像你这么好的女人，不娶确实可惜了。侯管家，在。一周后我会和廖家千金订婚，届时我要让全部的头版头条全世界见识，我要让京师乃至全国染尽皆知。冰冰，这个刺激够大。白月清，看到了，我不费吹灰之力就可以得到骄阳，而你和赵冰冰一样低贱，一辈子也别想到达我的高度。廖小姐，别误会了，我对林骄阳没有兴趣。如果不是因为林奶奶，我今天不会来这
，最好是这样，否则我一定会动用廖家所有关系，让你这个社会底层垃圾在今世过不下去。廖小姐，你多虑了，跟我这种人争，多降低你的档次啊。现在，让我们有请新娘廖家大小姐登场。小杨，我终于得到你了，我好开心。慢着，爷爷。四爷，你们把新娘弄错了吧？廖大爷子，您这话是什么意思？新娘，是我们廖家的大小姐，但不是这位。来历不明的女人，爷爷，您说什么呢？我就是廖家大小姐，是你的亲孙女啊！把人带上来。这个女人是谁？不认识吧？她是白月清的妈妈，不过现在不是了。老爷，饶命啊！我知道。我知道错了，求你放过我吧！放过你，做梦！就是你，当初趁着在我们家做保姆，把我的孙女掉了包，害得我们骨肉分离了二十年。爷爷，你你说这是什么意思？啊？你不是我的孙女。爷爷，你说什么？你不是我的孙女，我的孙女。手上有星星的胎记，你有吗？当年我的儿子、儿媳意外去世，我伤心过度，加上事务繁忙，一个人没办法带孩子，就请了这个保姆。有一天，我出差回来，发现孩子的胎记没有了，这个狠心的女人。他跟我说，婴儿的胎记会消失，我一时大意呀、啊，才让他掉了包。我的孙女儿是白月清，不是你。我，爷爷，不是骗我对不对？我就是廖家的唯一继承人，我是你的亲孙女啊，你不能被其他人骗了呀，爷爷。你看清楚啊。这是我们的鉴定报告，鉴定结果啊，你跟我们没有任何的血缘关系。你小的时候就刁钻，心机又多，还爱算计。我本以为你是缺乏父爱母爱才这样，原来呀、啊，你根本没有我们廖家的血脉呀、啊。我，我不相信吧，廖老爷子，求你饶我一命。也请你放过我的女儿，她是无辜的呀，老爷子。哎，女儿，我对不起，女儿，我相信，我没给这么下贱的人当我妈妈。小杨，小杨，你听我说，这不是这样的，你是愿意娶我的，对吗？你是愿意护着我的。对不对？你自己做过什么？你心里清楚。你以为我看不出来吗？我做的那么天衣无缝。天衣无缝，我看是天网恢恢吧。你早就知道了，那你为什么要娶我呢？你什么意思？冰冰昏迷至今，医生说她需要一个很大的刺激才能醒过来。你觉得有比我迎娶别的女人对她刺激更大的事吗？林骄阳，你想利用我让赵冰冰清醒？没都没有，是吗？那你好好看看我是谁。你、你们、你们竟然利用我！你，他们都欺骗我，他们都欺负我。爷爷，你说过的，我是你最宝贝的孙女。我们在一起相处了二十年啊，就算这份亲子鉴定是真的，我们相处的时光，你都能把一笔抹掉吗？你要因为这张纸直接否定这一切吗，爷爷
，你放出假消息，偷窃机密，扰乱林家股市，已经构成了经济犯罪。来人，把他给我压下去，依法处理。等一下！你你救救我！你先闭嘴！小杨，他说的都对呀、啊。我们毕竟在一起生活了二十年，而且是在我最低迷的时候。这样，以林家的损失，我双倍赔偿，再把他。送到国外，保证以后不再来打扰你们，行吗？开在您和我奶奶的份上，我给他一个机会，希望他能说到做到，否则，谢谢。来人，小姐带走，把这个女人送警厅法办。老爷，老爷，白玉清，我的孙女是白玉清。金鹏啊，以后啊，我们整个廖家都是你坚强的后盾。今天当着大家的面，我要宣布一件事儿：赵冰冰，也就是我身边的这个女人，她救过我的命。还为我生过一个孩子，作为男人，我该给他一个名分，所以，我林朝阳要娶赵冰冰为妻。林朝阳，你该娶的人是我的孙女儿。林朝阳，你确定你要娶赵冰冰吗？你真的了解她吗？白月琪，你又想搞什么鬼？平时可以忍让你，到今天不行。今天可是我和江阳的婚礼，我不允许任何人搞破坏。管家，在，给我把这个心思歹毒的女人轰出去。管家，你确定要让一个骗子当李家的大少奶奶吗？把他给我轰出去。我这儿有一段视频，你最好看完再做决定。你不知道冰冰找的那两个大学教授冒充我们，活剥夺林娇阳的眼光。白玉清，你竟然伪造假视频诬陷我，我这是违法的，我要去告你。到底这个视频是真是假，自己心里清楚。冰冰，这是怎么回事？娇阳，他居心叵测，他想理解我们的感情。听我解释。你真是冰冰的父亲吗？我是啊。好。那我问你，他读的小学在哪里？我我年纪大了，记不太清。可是他跟我说，他在你的大学属下的附中念书，一直读到了高中。这种事儿你会不记得？我我，小杨，你不相信我，相信一段假视频吗？视频可以造假，人总是真的了吧？赵冰冰，你为了嫁入豪门啊，找了一对。教授父母来冒充门面，但是你竟然还想对你的亲生父母赶尽杀绝，你的心也太狠了吧！不知道你在说什么，我根本就不认识他们。冰冰，你怎么能这么对我？女儿啊，你明明说我们离开金市，安排我们去海边住别墅，享受荣华富贵，可却叫文志军来杀我们，他把一切都糟了。女儿，你也糟了吧！你们跑来破坏我的婚礼，实在是太过分了！焦阳，他们都是嫉妒我，保护我啊！焦阳，冰冰，妈妈错了，妈妈对不起你，不该把你叫得这么自私。冰冰，张姐医生说是你让他邀请我们参加婚礼，我知道你很孝顺，爸爸今天亲自送你出嫁，见证你的幸福。你你说什么？冰冰，你怎么知道他是杀猪匠？因为他一直在骗你，包括包括什么？包括那个孩子？不可能
我们林家的孩子从出生开始就会做亲子鉴定，那个孩子就是我的孩子。他是你的孩子，但孩子的母亲不是他，是我。是他抢了我的孩子。你什么意思？林骄阳，像你这么聪明的人，你应该知道我在说什么吧？你是说，那晚的人是你？白月清，你胡说八道！我。我现在谁都不信，住进来！这份亲子鉴定，就是。江阳，这个是他们两个狗男女合起伙来，他们两个居心叵测，想封骗我们。江阳，赵冰冰，事到如今，你还想继续骗他吗？林朝阳，那天晚上在酒店的杂货间，是我。你离开的时候，把那条项链留下了，是吧？当时我是怎么说的？你那天受了很严重的伤，还被下了药。那天晚上真是你。昨天月清到医院看我，心有灵犀，我就醒了，而且我连夜找人做了孩子跟月清的 DNA 比对。我，这个孩子就是月清的孩子。奶奶，这到底是怎么回事？焦阳。你跟月清，还有这个孩子，你们才是真正的三口之家。你赶紧，赶紧的给我把他轰出去！我看了他就烦。小杨，你承诺过你要娶我的。小杨，我就知道你还是爱我的。项链。什么？我们林家的祖传项链不属于你。侯军，在，把他送入警察局，罪名是谋杀我。是。孔雀，我没有。这个项链属于你，我不稀罕。你不想嫁给我吗？我今天来不是为了你，是为了我的孩子。奶奶，您之前答应过我的，我现在可以走了。好孩子，你走吧。心事黄昏似大雨倾盆。奶奶，我该怎么做、啊？你让他走，这是你欠他的。哎，你这个臭小子，我让他走，又没说不让你去追他呀。对啊，奶奶，我林骄阳的女儿，不管是天涯海角，我都要追定他。白小姐，那林大少爷又来了，不用管他。呃，东西都放在车上了，你派人去拿一下。大少爷，小姐让您把东西都带回去。我林教阳的儿子，要是要是缺了什么东西，传出去不被人笑话死。那上次那个最新款的女包，也是给小少爷的。以后长大了也用得上。大少爷
。小姐说了，她现在不想见你啊。我也没说想见她呀。得了吧，京市离这儿足足两百多公里，你天天往这儿跑，小少爷呢又都在睡觉。您不是见小姐，那是见谁啊？我，我是觉得这风景很不错，准备在这儿建一个商场。大少爷，这里是乡下，蛤蟆都比人多。你建商场，有人来消费吗？谁给你发工资？快去干活聊两句，又有什么事儿？说吧。这是我们林家的祖传下来，你要不要收？我说了很多次了，我不要。这个是我们林家祖传的。林家祖传价值连城，包括林家少奶奶的位置，有多少女人垂涎，那巴不得飞上枝头变凤凰呢，对吧？你说的这些我都会背了。那你真不说啊？真的不要。白雨晴，林大少爷，我再警告你一次啊！这个院子可是我花钱租的，你要再这样擅自闯入，你别怪我报警抓你。怎么，业务失败了？奶奶，林小秀，可以大声。<笑>你小子从小被多少女人追着跑，啊？多少女人被你拒绝后心碎，难受的滋味知道了吧？嘿嘿，这就叫风水轮流转。奶奶，我要给曾孙子做饭了啊！不像有些人见不着。赶紧去挣奶粉去、啊，别早日转正。嗯、他可乖了。哎，月清、嗯，孩子的名字想好了吗？我都想好了，小名就叫平安，我就希望他平平安安的，其他的都不重要。<笑>小平安，<笑>是想先跟着妈妈学唱歌，还是跟着爸爸学打拳呢？奶<笑>奶，他还不会说话呢。我知道，我这是在问你呢。我呀，我都可以。大人是大人，小孩归小孩。你这孩子，还不打算原谅他？月清。白月心，嗯，张景学长来了。哦，我去山上采了一些野蘑菇，炖汤很鲜，给你拿起来。嗯，学长，你不用每天给我送这些东西的。拿着吧。学长照顾学妹，有问题吗？月清，你走。啊？怎么了？张九医生，咱们是该好好聊一下了啊。你有病吧？来聊聊。张医生真是把悬壶济世做到极致了啊！不仅帮我照顾月清，还帮我照顾儿子，这胸襟，我佩服。我和月清高中就认识，这一份感情你不懂，所以说，无论他有没有孩子，无论他愿不愿意，我都会照顾他。可是如果他有老公呢？他的租房合同我看过，婚姻信息那一栏，未婚。但他儿子是我的，对，儿子是你的，月清就不一定了。什么意思
，你还不明白？月清跟你不熟，啊？我看不明白的人是你吧？跟你需要说什么话呀？继续喝。他俩就打算喝到什么时候啊？我也不知道。今天大少爷过来的时候带了可多酒了，就放在那个桌子上。张医生也不知道怎么地，就答应同他一起喝了。这都几点了？哎，小姐，要不这样，去把他们俩赶走，以免打扰您休息。你赶这个时候去打扰两个醉鬼啊？嗯，不不不，不太敢。哎。眼不见为净，睡觉。对,对啊，我昨天晚上，我记得我睡在院子里，怎么跑到你床上来了？你问我，我还想问你呢。我知道，一定是你看我在外面可怜，把我扶起来。你胡说八道！不对，你一定是吹嘘我的美色，按耐不住，把我扶上来。啊，别别别别别！无耻啊！昨天晚上把我睡了，今天就不承认。